Olha só, galera, Olha. muito bem acondicionado aqui. Ó. Olha, mano. Tudo Olha. direitinho. Que o coração. Nossa, laser. <risos> coração da máquina aqui, ó. Bastante coisa para se divertir aqui. Tudo muito bem embalado, galera. Ele vem travado aqui nesse isopor, nada batendo, nada solto. Uhum. Tá de parabéns. E olha só, painel. <risos> Essa aqui, ela tem basicamente três diferenciais. É... Bom, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Ela dá, dá a opção de trabalhar sem estar conectada com o PC, né? Com o computador, uhum. ou um computador de mesa, ou um laptop. Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Não pulem! Não pulem! E vem com filtro, Sim, ó, ó. para diminuir a fumaça, você que se quiser trabalhar com ela aí dentro de um apartamento, num lugar fechado, já ameniza bastante. E ela já vem com a, a peça, o equipamento uhum. para fazer gravações. Com coisas quê? cilíndricas, tipo Isso. copo, garrafa, alguma coisa de alumínio. Isso, cilíndrica. muito legal, né? Muito vamos preciso. montar também, vamos testar. Você que está aqui no vídeo para conhecer o equipamento, ou até mesmo tomar aí uma, uma decisão de compra, Aqui alguns detalhes que fazem, fazem muita diferença, pelo menos a nossa opinião. Tudo muito bem separadinho, organizado. Olha só, bem embalado. Certo? É, a gente vai explicar o porquê, ó, dessa caneta aqui, desse marcador permanente. Alguns materiais para fazermos testes. E ela dá, tem a opção de trabalhar com ela sem estar conectada, né? A um, a um PC. Então ela já vem aqui, ó, com um pendrive para a gente colocar no PC, né? Transferir o arquivo. Aí já tem aqui o micro SD, ó. A gente tira daqui, insere na máquina. Vocês já vão entender. A gente vai mostrar aqui, tá bom? E olha só, a gente não vai se atentar à montagem do equipamento, até porque a Flying Bear tem o passo a passo de todos os vídeos, né? De cada detalhe. Aqui no YouTube a gente vai deixar o link, que é o que vamos utilizar para montar a nossa máquina, tá bom? A gente já vai montar a gravadora utilizando esse vídeo e vamos deixar o link aqui para quem precisar também, beleza? Para a gente pegar, pegar firme aí no que ela é capaz de fazer. Vou dar uma passada rápida aqui no painel da máquina, ó, muito intuitivo, ó, mexendo com essa pontinha de borracha aqui, pra não ficar sujando ou riscando, né, na oficina aqui a gente tá sempre com a mão cheia de pó, então vamos lá, aqui o eixo, né, X, Y, é, opções de o quanto que você quer que ela mova, né, 10 milímetros, 1 milímetro ou 0,1 milímetro, não dá nem pra ver direito, olha só. Tem a opção de conectar Wi-Fi, pelo Wi-Fi. As configurações, né? Todos os comandos aqui. Algumas informações importantes. Nome do equipamento, né? Capacidade aqui de gravação. Beleza? Aqui, ó. E-mail para suporte, né? O contato. Aqui o movimento com 10 milímetros. com 1 um milímetro de novo ó e com 0,1 milímetro seria um décimo de milímetro você não vai conseguir ver aí mas ela moveu bem preciso bom é essa tecla aqui home é aqui é a casinha a casa dela e para a gente conseguir mover, vamos supor que eu quero ir com ela lá para o centro. 
eu posso vir aqui, ó, de 10 em 10 milímetros, certo? Ou posso vir aqui, ó, e desligar o motor, destravar o motor, e vir com a mão. Belezinha? Essa chapa aqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Tem até um, um lugarzinho aqui, ó. Né? Deixar ela sempre no jeito. E ela é um gabarito muito utilizado, tá bom? Ela tem aqui 2 milímetros de espessura. É até bom anotar, guardar. Se caso acontecer alguma coisa, a gente refaz, né? 20 milímetros aqui. E no comprimento, 60 milímetros, tá bom? E para que serve... Essa chapinha, ela é utilizada na primeira regulagem da máquina aqui, ó, para fazer o primeiro ajuste, tá bom? Tem o vídeo passo a passo em detalhes para fazer essa regulagem. E no dia a dia de trabalho, lembrando aqui, ó, ela tá com o motor destravado, tá bom? No dia a dia de trabalho, essa chapinha, ela vai ser utilizada para limitar, por exemplo, aqui, ó. Ó, fizemos aqui, ó. Legal, né? E a caixinha também foi cortada aqui, ó. Isso aqui é uma tampa de caixinha. Já vamos mostrar também. Ela é utilizada para limitar aqui, ó. Entendeu? É o gabarito que vai dar a distância correta para a gravação. Ó. A gente vem aqui, solta, aperta, pronto. Está reguladinha aqui a altura. Nesse micro SD que já acompanha, já tem alguns arquivos aqui que a gente transferiu. É só conectar aqui. Então, com os arquivos já aqui na, na máquina, a gente vem aqui em Engraving, para gravar, né? E aqui tem os arquivos que a gente já salvou aqui. Ó, inclusive, o logo. No Flying Bear. É, esse logo tá só o contorno. Só o contorno dele. Ó. Essa tecla de Frame... É onde ela, ela vai percorrer toda, toda a área da gravação, para mostrar se está tudo certinho. Galera, aqui é uma gravação só de contorno, aqui o logo da Flying Bear, bem rapidinho, fazer só o contorno, deixei a velocidade no máximo, aproximadamente aí 1 minuto e 10 segundos, tá bom? Agora, vamos fazer uma gravação focada em detalhes, é uma figura reduzida, porém bem detalhada, aí a gente consegue ver a qualidade do equipamento, vamos lá. Olha a qualidade da gravação, a precisão, uma figura relativamente pequena, mas de bastante detalhe. Ó. Mais uma ideia de produto que a gravadora agrega muito valor. Essa caixinha aqui é uma caixinha de sal. A gente vende bem esse produto. Ó, artesanal, né? Aí tem a gravação aqui, ó. Tem o nosso logo dentro. E agora, tem uma aqui, ó, sem acabamento ainda, só tá lixada. Essa aqui é para sal e pimenta. Ó, e tá aqui a tampinha, ainda falta montar. Mas vamos fazer a gravação aqui, ó, sal e pimenta. Vou tentar fazer um pouquinho mais forte que essa, tá bom? E vamos ver como que a máquina vai se comportar. Olha aí, galera. Na madeira é sempre bom tirar 
tá? Uma fuligem, um pouquinho de queimado que fica. Na hora que você for fazer o acabamento, passar um óleo, um verniz, tem que estar tá limpinho, né? Mas, ó, perfeito. Essa aqui ficou um pouquinho mais, mais forte que essa aqui. Ó, vou comparar aqui do lado. Agora vamos gravar em um material diferente. Entre os materiais para teste, tem essa plaquinha. É uma plaquinha de alumínio pintado aqui, ele é meio poroso, é como se fosse um jateado, né? E uma plaquinha de identificação. Vamos fazer a gravação nela e ver como que se sai. Enquanto está gravando ali, vamos dar uma geral na máquina aqui, ó. Em funcionamento. O filtro não é um barulho muito alto, né? A gente pode, pode mexer na, na regulagem, na potência do filtro aqui, ó. É, aqui. Aí ele aumenta um pouquinho o barulho, mas puxa mais fumaça. Olha só que resultado satisfatório. Ficou muito legal. Legal, né? Agora, vamos para algo mais desafiador. Ó, ó eu. Agora é hora de utilizar a caneta. O marcador permanente aqui. Beleza? Galera, então por que da, do marcador? A tinta permanente. Existem outros produtos também, tem uns aditivos. Esse aqui é mais em conta. Porque essa superfície aqui, ela é brilhosa, então ela vai refletir o laser. A gente fazendo isso aqui, a gente tira um pouco do, do reflexo. Ó. Agora vamos ver se está tudo certinho ali. Já passamos a caneta. E a caneta só recapitulando que vem já para a gente fazer um teste aqui, existem outras formas. A gente pode falar sobre isso em outros vídeos, ou outro vídeo. Tá legal. Já era. Deixei no máximo, tá? A potência. E vamos ver como vai ficar? Olhando aqui, já está legal. Parece que deu certo. Né? Mas por garantia, olha aqui no painel. Ele nos dá duas opções. Completou a operação ou se quer repetir. Vamos repetir. Vou aumentar de novo aqui, ó. Agora vamos ver como ficou? Sei não, viu? Sei não. Vamos limpar isso aqui? Olha só, gravou, mas ficou meio fraco. Coloquei muito rápido, deveria ter diminuído bem a velocidade. Mas gravou. E isso aqui é bem temperado, hein? é duro. Olha só, esse é um segundo teste. Só o contorno, mais lento. Ó, pessoal, nós já temos bastante coisas gravadas aqui, ó. Bonito, sal, no cutelo ficou, achei que ficou bem legal. E agora na gravadora laser nós vamos fazer esta caixinha aqui aberta. E eu tenho um aviso muito importante para vocês. Preciso que vocês prestem muita atenção. Dá o like, pessoal! Vocês podem dar o like, por favor? E também, você que já é inscrito, dá o like. E quem não é inscrito, se inscreve e dá o like, porque isso ajuda muita gente.
Agora vamos ver como que ficou aqui. Destravar o motor. Ah, foi bem, foi bem. Opa. Galera, eu vou montar isso aqui rapidinho, é, vou usar super cola, mas o ideal é usar cola branca, utilizar elástico, ó. daí você monta direitinho, deixa ele preso aqui, ó, cola rapidinho, porque a super cola tem, tem o fator erro, né? se a gente errar a colagem já era. Então, só para a gente ver aqui ó, como os encaixes são precisos. Ó. do mesmo lado aqui, aqui, ó, é. aí como a gente está gravando aqui, vamos colocar um, uma cola aqui na beiradinha, galera, fizemos um monte de coisa legal, mas ainda não acabou, tá bom? Tem, aqui tem caixinha, tem gravação na madeira, gravação no alumínio, no metal. Olha só, tem alguns cortes. Vamos conectar a máquina no PC e ver outras possibilidades. Tem bastante coisa para a gente ver. Não sai do vídeo. E vamos lá. A conexão da máquina é feita via USB. O cabo já acompanha o produto. Está aqui a máquina conectada, trabalhando. Aqui é uns, uns canivetes. Vamos gravando os nomes. Aqui está a tela do nosso PC. A gente está utilizando o laser GRBL. E agora, algo muito interessante que é essa peça aqui. Que é para gravar em garrafas, copos, coisas cilíndricas. Certo? Então já vamos conectar e ver do que é capaz. E a conexão é muito simples, só retirar esse aqui, ó. retirar esse, aí vai ficar funcionando apenas um dos eixos, e colocar o outro, que é o do, esse rolete, esse... essa peça aqui. Ó. Agora aqui é só a gente conectar. Tornar. Agora aqui no cabeçote, aqui no, no laser aqui, ó, a gente só vai ter o movimento do eixo X, ó. certo? E o, o movimento do eixo Y ficou aqui para o rolete, ó. Beleza? Ó, galera, só que aqui ele não dá a altura, ó, ele está no, no máximo aqui, ó. a gente tem que fazer o que? Elevar a máquina, certo? E as opções que a gente tem é o que? Utilizar a própria máquina para fazer os pezinhos, nesse caso aqui são caixinhas, a gente tem essa opção das caixinhas, né, ó, virar ela para baixo assim, vamos colocar Prontinho, já conseguimos elevar aqui a máquina, mas eu ainda acho que é pouco. Ó, aqui eu já elevei a máquina, só que vamos pegar essa aqui como referência, tem 63 centímetros de diâmetro. Ela não daria, certo? Eu acho que não teria problema se a gente fizesse isso, até porque ela tem como parar assim muito bem. Galera, mas vamos lá. Vamos considerar que isso vai trabalhar sempre assim. Certinho, bonitinho. Aqui tem as regulagens, dá pra gente diminuir. Aqui, ó, fechar, tá bom? Aumentar. 
Mas, como é sempre bom trabalhar com segurança, como a gente disse, a gente cortou nessa, nessa máquina mesmo, essas caixinhas, que servem como pés. Mas, a gente já, já fez isso aqui uma vez, fez na outra máquina, e a gente cortou aqui, na Flying Bear, fizemos esses quatro pés. Esses aqui estão com 20 centímetros, certo? Então a gente vai instalar isso aqui, até porque os pés já tem os furinhos aqui, que dá para colocar o parafuso tranquilamente. Eu acho que vai ficar bem legal, vai dar mais possibilidades, por exemplo, gravações assim, ó, caixinhas, né? Eu posso já estar tá caixinha com a caixinha pronta que eu posso colocar embaixo dela aqui, fazer a gravação. É muito prático, muito rápido, a gente já deixa tudo certinho para o dia a dia, afinal, isso aqui é uma máquina para trabalho, não é uma máquina para hobby. Claro que você pode ter na sua casa, mas isso aqui dá para dá para criar muita coisa, dá para agregar valor. Então vamos instalar e a gente já volta com ela instalada aqui, tá bom? Os pezinhos foram instalados, foram uma altura muito boa. Ó, já fiz alguns testes, fiz dois testes aqui, ó. Já vou, já vou explicar daqui a pouquinho e vamos fazer um terceiro junto, tá? Espera aí. Olha só. Parafusado aqui, ó. Bem firme. Aqui o resultado do nosso terceiro teste. Ficou bom. Mas acho que o segundo foi melhor que esse aqui. Beleza? Mais um material aqui testado e aprovado. Então fizemos vários testes, mas ainda tem muita coisa que pode ser feito. É, inclusive gravação em tábuas de corte, que a gente acabou não fazendo. Mas a gente pode ir abordando novos assuntos em, em outros vídeos, tá bom? Esperamos que tenham gostado. Vamos uhum. deixar a descrição do produto. E o cupom de desconto especial do canal, tá bom? É, vamos deixar tudo na descrição, assim como os vídeos do passo a passo da montagem, desde a hora que, que chega a caixa, né? Até a hora da abertura e, a, e as, primeiras, gravações. as primeiras gravações, as primeiras é, configurações, tá bom? Obrigado a você que chegou até aqui no vídeo. Uhum. Nosso obrigado a Flying Bear, que nos enviou essa, esse equipamento excelente. Vai agregar muito valor ao nosso trabalho. Uhum. E uma coisa que eu gostei bastante, também é uma curiosidade, que algumas peças da, da nossa gravadora é feita com impressora 3D, que a Flying Bear também trabalha. Isso mesmo. E a gente ficou muito feliz que veio isso aqui, eu gostei muito. Agrega muito valor, pessoal. a gente pode fazer em coisas cilíndricas. Isso, como eu disse no começo do vídeo, na nossa opinião, três diferenciais. Primeiro, é poder gravar sem estar conectado a um computador. Né? A gente vem com o micro SD, já com o arquivo, conecta aqui e dá para trabalhar. Ou seja, dá para locomover a máquina para onde a gente quiser. É, segundo, o filtro. A gente tem a opção de estar tra tra tá trabalhando com o filtro, puxando a fumaça, principalmente quando está gravando. Quando está cortando, não, não, não compensa. É, e terceiro? Tadam, que vem o rolete. Muito legal, muito bom, agrega muito valor. Gostamos demais. E muito obrigada a você que assistiu até aqui nesse vídeo. Valeu. E dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo do nosso laser. E muito obrigada a Flying Bear por ter enviado esse laser show de bola. Valeu. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, vai nos comentários. Tá bom? Ajuda bastante. A gente troca uma ideia. Ajuda vocês e ajuda a gente. Isso mesmo. E dá o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Acabou o vídeo. E para quem não e, e quem não é inscrito é para se inscrever. Quem já é inscrito só dá o like. Tchau. Dá o like. E muito obrigado Flying Bear aqui ó. Cano PVC gravado Flying Bear. Oxe, isso aqui ficou tão legal. Olha que bonitinho. Tá verinho, um pouquinho.